有我们的恐惧，他们就会扑过来。千万别慌。要不是今天我亲眼看见，我真不敢相信，我秋雨豪竟然有一天能被一只狼给救了。这就是所谓的善有善报吧。多亏英子当初救了那只小狼，我们今天才能逢凶化吉。一定是爸爸妈妈，还有王阿姨和小雨他们，在天上保佑我们。狼谷。就是邱宇豪的葬身之地，进去，把他赶出来。嗨，听我的命令，你们几个进去搜索。嗨。嗯、行了，大家抓紧时间休息一会儿。想起了枪声，应该是和游击队相遇了。哈哈，我们有的是时间，可以等。命令部队，今夜就在谷口安营扎寨。中佐，在狼谷扎营会不会太危险？你害怕了？不怕。井下军已经赶去跟大部队会合了。我们现在只有一个任务，就是杀掉秋雨后，活要见人，死要。
解释。明天一早，命令大部队全力进攻。就算秋雨后被狼吃了，我也要找到他的骨头。嗨！天黑了，我谅他钟景红也有天大的胆子，也不敢带兵再入狼窟。大家抓紧时间休息一会儿。邱师傅，嗯，明天就是最后一天了，汪叔叔他们能拖住小本心？一定能，我相信他们。钟景红一这么做，一定是把何伟的任务抛在脑后。他现在唯一的目的，就是要消灭我。李成波，我懂你的意思，但我现在巴不得钟景红一他不走。邱玉豪的任务已经完成了。我之前一再给你们强调，人只有活下去才有意义。但现在，我邱玉豪最大的意义就是要替那些死去的兄弟们报仇。只要明天天一亮，我就会第一个杀出去，用钟景红衣的血来祭奠那些死去的兄弟。
群的很聪明，他们有领地意识，小鬼子侵入了他们的领地，他们要保卫自己的家园。没想到狼群竟然也会跟我们一样起来反抗鬼子。因为正义一定会战胜邪恶的。不管日本军国主义目前有多强大，只要他们继续侵占我们的国土，欺负咱们的百姓。我们就要奋起反抗到底。连狼都这么有灵性，小鬼子真是出生不如，丧尽天良。杀了几只狼，狼王召集了狼群，要为那几只狼报仇。想不到我们这次不光死里逃生，还得到了狼群的相助。邱叔叔，这就是天意吧？没错，得道者天助，失道者寡助。忠谨、残暴无人，违背道义，老天都不容他了。
这些日本人来到我们的国土上，肆意践踏我们的家园，残害我们的百姓。就算我邱宇豪倒下了，还会有千千万万个邱宇豪站起来捍卫我们的国土。你今天到了这一步，老天都在帮我们，在这儿就是你的葬身之地。
秋叔叔，秋叔叔，那年冬天之后，我就没再见面了。我只知道，您完成了牵制任务之后，就被调到抗联二军。英子，在走之前。我参加了大海和一阵风主办的正式婚礼，你知道吗？别看大海平时火烧烧的，在那天，他喝多了，搂着我的脖子，哭得跟孩子似的，确实挺没出息的啊。刘三儿，你咋啥都说呢？英子，自从你邱叔叔被调走之后。抗联第五军的指挥就交给我了。这几年仗打下来，你汪叔叔我指挥起来可不比邱叔叔差呀。呃，就是风姐姐管得太紧了。英子，后来你邱叔叔为你找到了傅国会的崔永健，你咋没跟着回朝鲜呢？这一定是。邱叔叔的好意，但是英子不能走，因为英子身上穿的衣服是汪阿姨给缝制的军衣，上面有千千万万的抗日英烈的血迹。我之所以……能活到今天，是因为他们、你们给了我机会和勇气。今天能活着，就是他们的延续。叔叔，我认为我可以把中国当做我的第二故乡。我不走了，我真的不走了，叔叔。记得我小的时候，非常天真的跟您说，等我长大了，我也要像你们那么勇敢。果不其然，我够勇敢的，叔叔，相信吗？我当然相信。那个时候，我就常对大海他们说。要是等英子他们长大了，还需要你们放弃自己的梦想，去前线打仗，那我们就太没用了。你记住，战争的意义不是为了杀戮，而是为了换来和平。我们这代人浴血奋战，就是希望你们这代人长大后，不用再上战场打仗，而且都能够实现自己的梦想。过上好日子。战争结束以后的第二年，驻军云南的我突然收到了一封来自北京音乐学院的就读通知书，想必这又是邱叔叔。您对我的安排。既然英子你选择了留在中国，我就要必须兑现自己曾经许下的诺言，让你看到这个美丽的盛世。我还要必须兑现曾经对你爸爸妈妈许下的诺言，好好照顾你，送你去音乐学院。英子，有时候。梦想的实现会来得迟一点，但是只要你不放弃，一直追求自己的信念和梦想，就不会有缺席的那一天。你相信邱叔叔的话吗？相信，相信邱叔叔。英子，不瞒你说，姐姐小时候也有过梦想，可惜。生不逢时啊！但是姐姐
和千千万万个战友，为你们换来了一个和平的年代，让你和像你一样的孩子们都能实现梦想。姐姐觉得，值了。英子姐姐，你离开以后，相继派人了解了我的情况，并让我去在华日本人民反战同盟协助工作。浩儿已经长大了，我也要为反战、反侵略、反法西斯贡献自己的力量。浩儿，姐姐真是为你高兴。我们两国人。站在了战火的两端，我们都是受害者，都是受害者，听懂吗，姐姐？我知道，那时候你有一个强烈的愿望，就是想当记者，是吗？那现在呢？战争结束了，你可以实现自己的理想了，对吗？你可以拿起笔，大声的呼吁，我可以跟你一起铭记历史，不能够。我们年轻人的梦想，不要让战争再摧毁。我们今天这种美好的生活，对吗姐，你还记得吗？小的时候，咱们一家人一起演奏这首曲子。那时候你说，长大了要成为像爸爸一样勇敢的战士，像妈妈一样优秀的音乐家。今天你终于实现了，依然为有这样的姐姐而骄傲。爸爸和妈妈也同样为我们的女儿感到自豪。就是当年他那个音乐厅。傻孩子，忘掉这些痛苦的回忆吧。毕竟那个黑暗的时代，已经一去不复返了。爸爸虽然在这里，永远的离开了你，可是你知道吗？爸爸、妈妈，还有弟弟。我们一直在一个你不知道的地方，默默注视，看着你一天天的成长，终于看到你日益勇敢、坚强，变成了我们曾期许的样子。我亲爱的女儿，妈妈知道，没有家人陪伴的日子，你吃了很多苦。爸爸和妈妈最大的遗憾。就是没能陪伴你长大，没能把我们的人生经验逐一传授给你，帮你面对今后的风雨。但幸好，我们把你托付给了值得信赖的人，他们替我们陪伴你、教导你，给你希望和勇气，带你走出黑暗，呼吁光明。迎来如今这个美好的时代，千万不要沉浸在过去痛苦的回忆当中。我们和所有千千万万的战友一样
，生命虽过早终结，却换来了这如今繁华盛世，换来了所有活着的人可以安享这幸福的生活。听着这振奋人心的乐章，这是来自新世界的呐喊，所以尽情挥洒你的热情。为这新世界奏响新的赞歌。过去的已经过去，未来可期。请你们好好珍惜这来之不易的一切，并把这份珍惜传给你的下一代、下下代、世世代代。在这里，我们和所有牺牲的战友。拜托你，回答，爸爸，我回答，我会告诉每一个人，会告诉我的下一代，每一个人，要让他们永远珍惜这来之不易的幸福生活。我会的。想起我小的时候，你总说我不能够理解德沃夏克这首曲调的所蕴含的情怀。那么我现在告诉你，我懂，我完全懂了。他可以说陪伴了我的一生，他的每一个音符可以说。都是掷地而生，刻骨铭心的。妈妈，他陪伴着我，可以说陪伴我到穿越沙场，战火纷飞呀！可以说陪伴我到迎来了这个新的世界。这个新的世界，它来到了。当然，我要感谢，我要感谢你们，要感谢那些千千万万抛头颅、洒热血的英灵。今天，我要用这首曲调献给你们，献给那些英灵们，因为是他们用，是他们用自己的生命和鲜血创。这个新世界，看吧，如君所愿，终将会在你们生命热血所灌溉的这块飞舞的土地上，会绽放出绚丽的鲜花，永不折败，不再折败。
吹不走希望，莫道落寞一场，莫谈别离感伤，肩并肩穿。生命。